sa bagong lesson natin ngayong umaga. Ang kwento natin sa umagang ito ay matatagpuan sa Bible, sa New Testament, sa libro ng Luke, chapter 22, verses 1 to 6, at pinamagatang The Betrayal of Judas. Halos malapit na ang Passover feast. Ang mga scribes and priests naman ay inggit sa Panginoon dahil maraming tao ang sumusunod sa Kanya. Gusto ng mga scribes and priests na silang sundin ng mga tao para mas magkaroon sila ng authority at pera. Kaya naman, naghanap sila ng paraan para patayin si Jesus. Sa kabilang banda, si Judas Iscariot, isa sa 12 disciples ng Panginoon, alam niya na gustong patayin ng scribes and priests si Jesus. Kaya naman, naisip niya na tulungan ang mga ito. Ngunit may kapalit. Pinili niyang pagtaksilan si Jesus at hayaan si Satan na pumasok at kontrolin ang kanyang buhay. Nang si Judas ay pumunta sa chief priest at tinanong, Ano ang maibibigay ninyo sa akin sa kapalit ng pagturo ko sa inyo kung nasaan si Jesus? Natuwa ang mga scribes and priests sa tanong na ito ni Judas. Kaya naman, maya-maya lang, binayaran agad nila ito ng 30 silvers. Mula sa oras na iyon, Nagmasid si Judas at naghahanap ng tempo para sa masamang plano niya na pagturo kung nasaan si Jesus. May mga oras talaga sa ating buhay na ilalayo tayo ni Satan mula sa Panginoon. Si Jesus gusto niya na sumunod tayo sa kanya dahil mahal niya tayo. Habang si Satan naman gusto niya tayong sumunod sa kanya para makagawa siya ng gulo at kasamaan. Kaya hahayaan mo bang si Jesus o si Satan na magkontrol sa iyong buhay? At dito nagtatapos ang ating lesson sa araw na ito. Hanggang sa muli, bye-bye! Our memory verse for today is from the book of Matthew, chapter 22, verses 37 to 39. It says here, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. Again, Matthew chapter 22, verses 37 to 39. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. Matthew chapter 22, verses 37 to 39. 
That's our memory verse for today. Ang napakinggan nating kwento ay kabaligtara ng pag-ibig. Dahil si Judas, isa sa mga disipulo, ay pinagkanulo niya si Jesus. Sabi nga sa ating memory verse, ibigin natin ang ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip, at ibigin din natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Maipapakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang utos, pananalangin, at pagbabasa ng Biblia. Kung papaano natin minamahal ang ating sarili, ganoon din dapat ang ipakita nating pagmamahal sa ating kapwa. Halimbawa na lang ng pagsunod sa ating mga magulang, paggalang sa nakakatanda, pagiging mabuting bata, at pagtulong sa mga nangangailangan. Pero mga bata, hindi ibig sabihin ito na kapag gumawa ka ng mabuti ay mapupunta ka na sa langit. Dahil tanging si Yesu Kristo lamang ang daan patungo sa langit. Kailangan nating tanggapin si Yesu Kristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng buhay natin. Sabi sa Romans 10.9, Sapagkat kung ipapahayag mo sa iyong bibig si Yesus na Panginoon at sasampalataya ka sa inyong puso na binuhay sa mga patay, ay maliligtas ka. Dapat ay kilalanin at tanggapin mo na si Yesus ay Diyos at si Yesus na nagkatawang tao ay namatay at muling nabuhay. Sabi sa Romans 10.13, Ang lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Ikaw ay maliligtas lamang kung ikaw ay magtitiwala sa Panginoong Hesus. Sa lamang at walang ibang paraan para sa kaligtasan. Hindi tayo ililigtas ng ating mabubuting gawa. Hindi tayo ililigtas ng ating relihiyon at hindi rin tayo ililigtas ng ating sariling kakayanan. Dahil ang kaligtasan ay tanging kay Yesu Kristo lamang. Tanggapin mo na tanging ang sakripisyo na ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ang nag-iisa at sapat na alay at daan na ibinigay ng Panginoong Diyos. Tanggapin mo ngayon ang pag-ibig na inerekalo ng Panginoon.
If you are interested in helping with the children's ministry, you may contact Sister Grace Calamaza or Brother William Lyron. You may volunteer as a singer, instrumentalist, storyteller, scriptwriter, visual aid illustrator, memory verse teacher, video and sound editor. If you have questions about Jesus, please message us here on Facebook. And if you have come to a decision to accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, let us know so we can pray for you. Thank you for watching and God bless you.